아, 도와이들은 한 남자가 어떠한 사건을 겪고서 음, 출소를 합니다. 그 이후에 어떠한 여자를 만나서 그 사이에서 이제 벌어지는 야수들의 전쟁들. 네, 그걸 다른 작품입니다. 네, 저는 송우철이라는 캐릭터를 맡았습니다. 출소한 다음에 친구를 만나서 어, 거기에서 이제 얽히고 설키고 그 와중에도 멜로가 있는. <웃음> 아니야? 아, 맞습니다. 왜 웃어? 근데 멜로를 너무 강요하시는 것 같아서. 아니 그러니까 이제 주 전공 멜로로 돌아왔으니까. <웃음> 아무튼 그런 뭐 역할을 맡았습니다. 저는 더 와일드에서 장도신 역할을 맡았고요. 돈과 성공을 위해서라면 은 친구도 팔을 수 있고 제 영혼도 팔수 있는 그런 비정하고 좀 비열한 인물입니다. 네, 저는 더와일드에서 조정곤 형사 역을 맡은 주석팀입니다. 그 제가 맡은 인물은 납득이 좀안 되는 그런 나쁜 인물입니다. 어느 정도 나쁜지는 관객분들께서 한번 확인을 꼭 해주셨으면 좋겠습니다. 서지의 배우가 너무 어려서 촬영하는 내내 미안하다고 <웃음> 그 젊고 잘생기고 총각들을 해야 되는데 예, 저희처럼 이렇게 악역처럼 생겨가지고 그런 <웃음> 배우랑 멜로를 해서 미안하다 미안하다 하면서 촬영을 했던 기억이 있습니다. 응? <웃음> 무섭다. <웃음> 님들하고 얘기했지만 저는 이 작품에서 악역이 아니거든요. 저는 정말 살기 위해서 했던 것들이거든요. 그 일들이. 근데 그거를 왜 악역이라고 하는지 잘 모르겠네요. 형이 아까도 얘기했잖아. 나도 신세계 때 내가 악역이 아니라고 생각했다고. <웃음> 진짜 나쁜 악역은 저기고 얘는 그냥 악역. <웃음> 저도 인정합니다. 그냥 나빠요. 그냥 나쁘고 어떤 이유도 없고 이유라고 해봤자 배우가 납득이 안 되는데요. 뭐. 배우가 납득이 되지 않으니까. 그냥 나쁜 사람입니다. 네. 어쨌든 형님이랑 또 계속 해야 되는 작품이었잖아요. 작업이었고. 그 이렇게 길게 해본 적이 없었거든요. 그래서 거기에 또 의미가 좀 있었던 것 같아요. 또 형님한테 형님 그래도 형님 알았던 이 꼬맹이가 그래도 이만큼 컸습니다. 확인 받고 싶은? 뭐 그런 마음이 좀 컸죠. 좀 열심히 진짜 잘해야겠다. 네. 그런 의미가 좀 많았었어요. 이분 작품에서. 저는 이제 한두번 정도 공황 장애가 왔었고요. 꽤 힘들고 하지만 이제 좋은 거 보고 운동하고 뭐 그렇게 자연적으로 치유를 지금도 하고 있는 것 같습니다. 평상시 에 했지 못했던 것들 막 이렇게 엉어리져 있던 분노. 이런 것들을 좀 악역하면서 많이 풀었던 것 같아요, 저는. 그래서 하면 시원했어요, 저는. 알지. <웃음> 나보다는, 나보다는 정제를 좀 더. 어. 화내면 은 성웅 형님 닮았고, 웃으면 이정재 형님 닮았고. 좋은 거다 닮았네, 형은요. <웃음> 더할 나위 없는 작품이 나왔습니다. 와! 와일드하게. 일! 일로. 드! 들어와. 들어와. <웃음>